ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்டர் டாட் நெட் நான் உங்கள் விஜய் நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்ற விஷயம் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ் இன்றைக்கி நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சர்ப்ரைஸாக லடாக் பகுதியை விசிட் பண்ண அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ என்பது எந்த ஒரு அரசியல் உள்நோக்கமும் இல்லைன்றத நான் முன்னாடியே குறிப்பிட்டுக்கிறேன் ஏன்னா வந்துட்டு நான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்ன உடனே நிறைய பேர் வந்துட்டு கேட்பீங்க நீ பிஜேபியா இல்லை ஏடிஎம்கேவா அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நான் யாருக்கும் எந்த சப்போர்ட்டும் பண்ணாத ஆள் ஆனா நம்மளுடைய நாட்டுக்காக யார் எந்த விஷயத்த செஞ்சாலும் பாராட்டுவதற்கு கொஞ்சமும் தயங்காத ஆள் அப்படின்றதால தான் இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பத்தி முதல் முறையா நான் வந்து பேசுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஒரு பிரதமரும் நம்ம நாட்டு பிரதமர் மட்டும் இல்லைங்க எந்த நாட்டு பிரதமரும் இப்படி ஒரு காரியத்தை செஞ்சுதா எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஞாபகம் இல்லை உங்களுக்கு ஞாபகம் தான் சொல்லுங்க ஸோ எந்த இடத்துல அட்டாக் நடந்ததோ அந்த சீனாவும் இந்திய ராணுவம் எந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணிச்சோ அந்த இடத்துக்கு நேராக ஒரு பிரதமர் போய் விசிட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சு இது தாங்க முதல் தடவை ஸோ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை அழைத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி கொரோனா வைரஸ் உடைய சின்ன அப்டேட்டை பார்த்துட்டு போயிடலாம் இதுக்கு இதை தாண்டி நம்மளால் போக முடியல அதனால் ஸோ இன்றைக்கி நான் பேசிகிட்டு இருக்க இந்த டைம் வரைக்குமே வந்து நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் கேசஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு அண்ட் ரெக்கவரி கேசஸ் ரொம்பவே அதிகம் ஃபிஃப்டி த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிட்டு இருக்கு அண்ட் டெத் கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கேசஸ் ஸோ இதில் அந்த ஃபேட்டலிட்டி ரேட் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அஃபெக்டட் கேஸ்க்கும் டெத் கேஸ்க்கும் உள்ள ரேட் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பர்சன்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் ரொம்பவே கம்மி தான் நமக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் உண்டாக்காத ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு மிக முக்கியமாக கிடைச்சிருக்க ஒரு ஃபிளாஷ் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த கோவேக்சின் அப்படின்ற அந்த ஒரு வேக்சின் வந்துட்டு நமக்கு இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸில் கிடைக்க போகுது ஏஸ் ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த் அன்னைக்கு இந்த ஒரு ட்ரக்கை அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா ஐசிஎம்ஆர் வந்துட்டு இப்போ ஒரு தகவலை வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ இது ரொம்பவே வந்துட்டு நமக்கு சாதகமான தகவல் தான் ஏன்னா வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனா வைரஸை வந்துட்டு நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துல வந்துட்டு பில்டப் பண்ணி வச்சுருக்காம அதை வந்து எல்லாத்தையும் போல அதுவும் ஒரு வைரஸ் ஃபீவர் அப்படின்ற மாதிரி ஈஸியாக கிராஸ் ஆகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இனிமேல் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் பேனிக்காமல் நம்ம வேலையை பண்ணலாம் இனிமேல் இந்த கொரோனா டாபிக் பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மறக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இனிமேல் அதை பில்டப் பண்ணுற விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்துடுவோம் ஸோ இப்போ அகைன் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வீடியோக்குள்ளே வந்துடலாம் நான் ஏன் வந்துட்டு பிரதமர் மோடி பற்றி இந்த இடத்துல பேசுகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துட்டு எந்த பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் பற்றியும் பேசினது இல்லை ஏன்னா இப்போ பேசுறதுக்கான காரணம் அவர் துணிச்சலாக பண்ண இந்த விஷயங்கள் தான் ஏற்கனவே நமக்கு அமெரிக்காவும் தன்னுடைய படைகளை அனுப்புறதா சொல்லியிருக்காங்க ரஷ்யாவும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் நமக்கு சப்போர்ட்டாக அவங்களுடைய படைகளை அனுப்புறதா சொல்லியிருக்காங்க லேட்டஸ்ட்டாக பிரான்ஸ் நாட்டுடைய ஆர்மி பிரசிடென்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் நேரடியாக கொரோனா பிரச்சனை இருந்தாலும் பரவாயில்லை நம்ம தான் மூணாவது இடத்துல இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அங்கே பிரச்சனை நடந்த அந்த ஒரு இடத்த ஆய்வு செஞ்சு எங்களுடைய பிரான்ஸ் படைகளை நாங்கள் அங்கே குவிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை கடிதம் வந்துட்டு நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்க்கும்போது ஒருவேளை போர் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போது நமக்கு போர் வரணுன்ற எண்ணம் தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்படி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சைனாவை அழிச்சிட்டு மொத்த மேப்பையும் வரைஞ்சி இந்தியான்னு போட்டுக்கலான்ற ஒரு பேரரசை நம்ம எல்லாருக்கும் தான் இருக்கும் ஆனால் இவர் போய் அங்கே பேசின விஷயங்கள் கொஞ்சம் கேட்டுக்காத முறையில் தான் இருந்தது ஏன் கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு நம்ம போய் அடிப்போம் உதைப்போம் அப்படிலாம் பேசலை இவருடைய பேச்சு வந்து கொஞ்சம் இந்தியாவுக்கு சாதகமாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படின்னா நேற்று அதாவது உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர் தான் வந்துட்டு இந்த லடாக் பகுதிக்கு போகிறதா ஒரு விஷயம் இருந்தது ஆனால் நேற்று அவரால் போக முடியல ஸோ இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னா சர்ப்ரைஸிங்க ஒரு பத்து பதினோரு மணிக்குள்ளே நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்துட்டு லடாக் பகுதிக்கு அதுவும் பிரச்சனை நடந்த அந்த லடாக் பகுதிக்கு ஒரு பிரதமர் போயிருக்காருங்க இது வந்துட்டு கொஞ்சம் யோசிப்பாருங்க யாராவது இப்படி பண்ணுவாங்களா அப்படின்ட்டு ஏன்னா இவ்வ
ஆனா அவரு வாடா இறங்கி அடிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரிதான் இறங்கி இன்னைக்கு லடாக் பகுதிக்கு போய் அங்க நின்று பேசியிருக்காரு இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் வந்துட்டு பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் சோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் சார் இதை சொல்றதுக்கு நான் தயங்க போறது இல்ல ஒரு இந்தியனா நான் அவர் பண்ண நல்ல விஷயத்த நான் கண்டிப்பா பாராட்டுவேன் சோ அவர் மேல நிறைய நெகட்டிவிட்டிஸ் இருக்குதான் அவர் பண்ணாத சில விஷயங்கள் அவர் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய வந்துட்டு துரோகங்கள் பண்ணதா வந்து நிறைய மீடியாக்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ அது எல்லாமே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா இந்த விஷயத்துல பாராட்டுவதற்கு நான் வந்து அசிங்கப்படல அப்படின்றதையும் தெளிவா இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் சோ அவரு சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்னா ஏற்கனவே ஐம்பத்தி ஒன்பது சீன ஆப்புகளை வந்துட்டு அவர் தடை பண்ணியிருந்தாரு ஸோ இப்போ வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தடை பண்ணி வச்சிருக்கு இந்த தடை பண்ணதால மட்டுமே வந்துட்டு சீனாவுக்கு நிறைய ஆயிரம் கோடிகள் இழப்பு ஏற்பட்டதா சொல்றாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லயே வந்துட்டு இத்தனாயிரம் கோடிகள் இழப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க எக்ஸாக்டா எத்தனை கோடின்றதை சொல்ல விரும்பல தெரியல ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா ரொம்ப வீக்காக கண்டிஷன் இருக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரம் வந்துட்டு அவங்க உயர்த்த உயர்த்துறாங்களோ இல்லையோ ஆனா அவங்க நாட்டோட பொருளாதாரத்தை இன்னொரு நாடு நிர்ணயிக்குது அப்படின்னும் போது அந்த நாட்டை ஈஸியாக நம்மளால அட்டாக் பண்ணி அழிக்க முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு சீனான்ற ஒரு நாடு அந்த கண்டிஷன் இருக்கிறது ஒரு காரணம் இந்தியான்ற நம்ம தான் ஸோ அந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை அதிகமாக ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நிர்ணயிக்கிறது யாருன்னு கேட்டால் இந்தியான்ற ஒரே ஒரு நாடு தான் நம்ம ட்ராப் பண்ணோம் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சீனா நமக்கு கீழே இறங்கி அடிமையாக அடி வாங்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லைங்க அதுக்கான ஒரு முக்கிய அடித்தளமாக தான் இந்த ஃபிஃப்டி நைன் ஆப்ஸும் வந்துட்டு அவங்க பிளாக் பண்ணது அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயத்தை அவர் எடுத்து கையில் எடுத்து பண்ணார் பார்த்தீங்களா இதுக்குமே என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ அவர் அங்கே போயிட்டு என்ன பேச இருக்கும் நம்ம வெளிப்படைய சொல்லணும்னால நமக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வேர்ல்டில் வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் வந்து நமக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது சின்ன கண்ட்ரியாக இருக்கும் பெரிய கண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஏ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் வந்து நமக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய அடியாக இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் சைனாவால் எந்த வாயை திறக்க முடியாமல் சைலண்ட்டாக உட்காந்துருக்க நிலைமையில் தான் இப்போது அவங்க இருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் பேசியிருக்காங்க ஸோ நான் பிரதமர் மோடி கிட்ட வந்துட்டு ஒரு ரொம்பவும் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி இது வேண்டாமே இது இல்லாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக இவரை எல்லாரும் ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயம் இந்துவிசம் இவர் மட்டும் இந்த இந்துவிசத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக ஆன்டி மோடின்ற விஷயமும் இருக்காது கண்டிப்பாக இந்திய பிரதமராக எல்லாரும் மனசுக்குள்ளேயும் இவர் நிற்கிறதுக்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் இண்டு இந்த இந்துவிசம் மட்டும் இவர் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணார்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க தமிழ்நாட்டில் இவர் இடத்த பிடிக்கிறது கூட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நான் என்னடா மோடிக்கு சப்போர்ட்டாவே பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க இப்போ வரைக்கும் நான் இந்திய பிரதமர் அப்படின்ற ஒரு விதத்துல மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ட் அவர் கடைசியா சொன்ன ஒரு விஷயம் இதே இந்து விஷயத்த மெயின் பண்ணி தான் இந்த விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காரு அதாவது புல்லாங்குவில வச்சிருக்க கிருஷ்ணரை வணங்குற நம்ம தான் அந்த சக்கராயுதம் வச்சிருக்க கிருஷ்ணரையும் வணங்குறோம் ஸோ அவர் இது மூலியமா என்ன சொல்றாரு எங்களுக்கு அமைதியா இருக்கும் தெரியும் அடிக்கவும் தெரியும் அதாவது எங்களுக்கு காக்கவும் தெரியும் அழிக்கவும் தெரியும் எந்த நேரத்தில் வேணால் நாங்கள் அட்டாக் பண்ணுவோம் அப்படின்றத இன்னும் சூசகமாக சீனாவுக்கு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இவர் லடாக் பகுதிக்கு போய் பேசுனா இந்த ஒரு விஷயமானது இப்போ இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்க வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா பேசப்படுறதுக்கான காரணம் ஒரு பிரதமரே இறங்கி போய் நின்று அந்த ஆர்மி அபிஷியல் கிட்ட அந்த அளவுக்கு மோட்டிவேஷனில் அதுவும் சீன எல்லை பகுதிக்கே போயிருக்காரு அப்படின்னும் போது நம்ம இந்தியா வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு எல்லை பகுதியில் தீவிரமாக இருக்குது அப்படின்றது உலகம் முழுக்க மட்டும் இல்லைங்க சீனாவுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருங்க இதுல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கப்புறம் சீனா ஒரு அடி எடுத்து வைக்க கூட வாய்ப்புகளே இல்லை இந்தியாவின் கை என்னைக்குமே ஓங்கி தான் இருக்குன்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ இந்த நேரத்தில் அவரை பற்றிய ஒரு சின்ன நியூஸ் கிடைச்சிது ஸோ அதனால அவரை பற்றி நான் ஒரு சின்ன விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் கடைசி வரைக்கும் சொல்லிக்கிறேன் இட்ஸ் நாட் அ பாலிடிக் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஹானரபுள் பிரைம் மினிஸ்டர் அவருக்காக மட்டுமே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் கொடுத்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு
அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ஏற்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் செம்பலையும் அழைத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோட வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப் பி சேஃப் அண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்